Sous vos applaudissements, je vais vous demander de réaccueillir sur scène tous les cinéastes. Please welcome back to the stage Andrea Gatopoulos, Elisabeth Sabrine, Rudolf Fitzgerald Leonard, Ayo Akingbade et Maite Sonné, s'il vous plaît. Congratulations again to all of you. Avant de laisser la parole au public, bien sûr, nous voulions commencer ce question-réponse par une question transversale qui s'adressera à vous toutes et tous. Nous souhaitions vous interroger sur les choix que vous avez faits de mise en scène, que ce soit visuellement ou en termes de son, pour traduire la manière dont vos, vos protagonistes s'intègrent dans leur environnement, la manière dont vos personnages interagissent ou non avec leur environnement. So a first question that's for each of you. Uh, what choices did you make in terms of mise en scène visually or in terms of sound so that your protagonists uh, belong in their environment? They get incorporated into their environment. Uh, so for me, it, it was, uh, of course, a very weird uh, environment to play into. Um, I chose uh, spaces, games that were unsettling uh, because they were too normal, you know? Like, who would ever play a truck driver and uh, deliver digital trucks in real time? But the game is very popular. It has millions of uh, downloads. It's, uh, it's very unsettling. So what we did with, um, uh, with the mise en scène was... Uh, Um, trying to reason to what point of view was the best to tell the story, and we chose uh, Morten's desktop. Uh, so it was like uh, the audio and video point of view was like the recording of uh, the output of the computer, um, because we felt it was uh, it was the best uh, point of view for the story, uh, not to mix, uh, you know, uh, a Jim's uh, computer point of view in in a way uh, that allowed me to. Uh, put more than at, at the center of the film. Because what I wanted to tell was um, his, uh, his need for a company. Um, and uh, so I needed, I needed him to be alone on a desktop, which was, uh, this was, I, th I think, the only way to, to, put, to do it in some ways. Alors en ce qui me concerne, c'est euh, un environnement étrange, hein, le, le jeu vidéo, mais ce jeu de, de camion, euh, étonnamment, fait des millions de téléchargements, il est extrêmement populaire. Et j'ai considéré que le meilleur point de vue à adopter était celui depuis le, le, le bureau, hein, de l'interface de son ordinateur de, de Morten, euh, et avec le son qui sort de son ordinateur. Euh, et je voulais pas mélanger, euh, enfin alterner avec le point de vue de Jim, par exemple, parce que je voulais mettre euh, Morton au centre pour vraiment bien retranscrire son besoin euh, de compagnie. Donc il fallait que ce soit vraiment lui tout seul euh, à son sur son ordinateur et on voit le bureau. Um, I think for me it was a little bit different because uh, this film is a incredibly precise reenactment of an actual documentary interview with Maria Schneider. Um, so uh, it was intensely laborious to be uh, so precise in terms of everything that you see in the film is actually in the documentary, which is quite hard to do. So the production design, the cinematography, hair, makeup, wardrobe, art direction, wardrobe, editing and sound design, I mean the sound design, recreating a cafe like that with um, every single sound in it is an in intense project. And then to do it three times. And so the there's obviously subtle things that shift, both in a sense of time moving forward and um, backwards and Uh, the sound design subtly changes, and then, of course, there's the ending, which I wrote, um, but pulling from Maria Schneider's words. So 
Yeah, I think that answers the question. <laughs> oh, Alors, uh, okay. uh, le... Alors, pour moi, c'était un peu différent parce que mon film demande une très grande précision puisque c'est une reconstitution vraiment uh, très, très fidèle d'un vrai uh, reportage. Donc, c'était un travail très laborieux uh, parce que tout ce qu'il y a dans le film est uh, vraiment l'exacte reproduction uh, du reportage, que ce soit en termes d'images, de photos, de costumes, de jeux, de phrases, de textes coiffure, euh, maquillage, euh, montage et même le son. Hein, on a reproduit donc euh, ce, cet environnement d'un café avec euh, chaque bruitage et ça, il fallait le refaire trois fois, euh, même si on, on introduit petit à petit des petites variations et avec la fin qui, qui change, mais qui pour moi retranscrit euh, le, le, le message de Maria Schneider. Um, I think I'll speak a little bit to sound design as well in, in my film. Um, the nature of the central character has these recurring um uh, this recurring unpredictability with the control over his body and uh, represents itself in these tremors in these in these um in these spasms and to me it was important in both the sound design and the the way that the film is edited for there to be these interruptions these eruptions throughout the film that um go from an in a uh, chaotic amount of noise um, that is then reduced to silence. Um, the, the sort of unpredictability of, of his lived experience through the, um, yeah, through the um, unpredictability, I guess, or, or the frenetic nature sometimes of the, of the sound choices and, and, and camera choices. Euh, oui, moi, je voulais parler euh, notamment du travail euh, sur le son parce que euh, mon, mon pers le personnage du film euh, a en lui cette, cette imprévisibilité euh, dans le contrôle de son corps. Euh, et donc, euh, voilà, il y a le surgissement, hein, d'un seul coup, l'irruption de ces tremblements. Euh, et donc, à travers le son et à travers le montage, euh, je voulais traduire ces, ces irruptions, euh, donc ces, ces moments très chaotiques qui sont suivis ensuite de, de, de silence. Donc, tout ça, ça s'est fait par des choix, notamment dans le son et évidemment dans l'image aussi. Yeah, with Jitterbug, I I felt like the subject matter is very like intense, so I made sure that it was very colorful, the cinematography, the music was like vibrant. Um, and because like we had like I was working with proper budget, I could use Cocktail Twin songs, so um, I was very happy about that. I felt the lyrics works really well with the ending. Um, and in terms of, I'm quite, I'm a cinephile, so um, I was watching lots of Fassbender and uh, there's Lola, the Lola reference with the pink. I really wanted it to be really like pink. So um, yeah, but I felt, I just wanted to have like a slice of life really like um, uh, put the viewer in the environment and um, yeah I'm sorry what was the film reference that you mentioned oh, uh, sorry Lola Lola euh, oui, moi, comme j'ai un sujet euh, assez, euh, assez fort, un peu dur aussi, euh, j'avais envie de trancher avec un côté très coloré euh, et d'avoir une musique euh, très, très vivante. Et je trouvais que pour la chanson de la fin, euh, les paroles euh, allaient bien avec euh, le personnage et ce qui se passe à la fin. Et comme je suis euh, cinéphile, donc euh, j'avais euh, en tête la référence à Lola et donc ça, ce, ce rose. Euh, et comme j'ai voulu ça euh, comme une, une tranche de vie, c'était une façon de tout ça, ce, ce travail-là, de plonger euh, le spectateurs dans cet environnement euh, Moi, je vais répondre à cette question en parlant euh, surtout du décor, puisque j'ai imaginé le décor du film comme euh, justement étant en correspondance avec le personnage principal. C'est euh, la, la station thermale, c'est un endroit qui euh, est fantomatique, qui est mort, un peu qui est bloqué dans le temps, comme le personnage est bloqué lui-même dans sa vie. Il euh, y a de l'eau stagnante, en fait, ça stagne et il faut en sortir pour que l'eau euh, rejaillisse et retrouver de la vie. Et donc, euh, je crois que ça, c'est quelque chose auquel on a pensé en faisant le film, euh, voilà, dans, dans l'idée de la correspondance. Et ensuite, avec euh, le travail du son, ça a été une continuité de, de cette réflexion-là. Par exemple, le moment où elles sont toutes allongées dans le, dans le bassin, euh, on a vraiment... Euh, enlevé le plus de son possible et mis une réverbe sur les moindres gouttes qui tombent pour donner comme une impression vraiment de caveau, de sarcophage. Voilà. 
so for me, uh, it's uh, the setting that was very, very important because it matches the main character frame of mind. This is spa resort that's very ghostly, very dead. It feels very um, stuck in time, uh, like with stagnating waters, which um, reflect the, the character's uh, uh, state of mind before she can go back to life. Um, and so when the scene, for instance, uh, where they're all in the pool, uh, in terms of sound, I cut out the maximum of sound to put a reverb on, the, on the, the slightest drop of water so that it would feel like a sarcophagus. Et quel était le nom de cette station thermale What's the name of the Eau chaude les bains. Ça s'appelle vraiment Eau chaude les bains. It's actually called Eau chaude les bains, which is uh, translated as uh, warm water with baths. Y a-t-il des questions ou des réactions dans le public on a d'autres questions, hein, mais on se dit quand même qu'on pourrait partager. Raise your hand if you have a question. Anyone? Oh, here. Ça, oui. Euh, du coup, ben, déjà, bravo à tous. Les films ont vraiment été super. J'ai beaucoup aimé, euh, ben, le, donc en particulier le dernier film. Euh, en particulier, ben, vraiment, les décors et tout, c'est juste incroyable. La lumière aussi. Merci. Quel, enfin, quel beau travail. Et du coup, ma question, ça serait du coup par rapport euh, à tous les plans en extérieur. Comment ça a été prévu pour la lumière, etc. <laughs> so, uh, congratulations on your film. I really love the location, the, the, the sets and the lighting. So how did you uh, light those uh, shots on location, exterior shots? Alors, j'aimerais bien que Marine Atlan, la chef opératrice, soit avec moi pour répondre plus précisément à ta question. Euh, moi, je vais te parler d'un point de vue vraiment artistique de comment on a pensé euh, à la lumière dans le film entre les intérieurs et les intérieurs, euh, justement, puisque c'était très, très important. Les intérieurs, on les a imaginés euh, avec très peu de contraste dans la lumière euh, et avec presque un filtre un peu poussiéreux. Enfin, on avait l'envie de, oui, de créer comme un, une matière un peu poussiéreuse qu'il fallait dépoussiérer et ce qui se passe à la fin euh, dans justement les, les scènes extérieures où il y a beaucoup plus de contraste où on a travaillé euh, voilà, avec, euh, enfin, oui, avec cette idée euh, et d'ailleurs jusqu'à l'étalonnage où on n'a pas eu le même étalonnage pour les plans de fin on a changé certaines choses pour avoir vraiment encore une fois une sorte de euh, pas de vérité mais de de plus grande force de l'image quoi à la fin et notamment avec le, la lumière voilà je suis désolée c'est pas très très précis hein, mais well I wish my DOP was here to answer more precisely uh, technically but creatively speaking um, in the interior shots uh, we use very little contrast uh, and had this uh, almost dusty filter Um, this very um, uh, this image that uh, was very material that uh, like it feels like it needed to be dusted off uh, and it, in uh, in contrast we have the end that has more contrast uh, and in terms of color grading as well uh, we we color graded differently the, for the end shots so to make it more powerful through the lighting. D'autres questions réactions? Oui. Le micro vient à vous. Alors, le micro vient là-bas, puis après, il viendra là. Um, I had a question for the director of um, the film about the actress of Tango. Uh, what was the reasoning behind um, choosing three different women to play uh, the same script over and over? I thought that was so interesting. J'ai trouvé très intéressant que vous choisissiez donc trois femmes différentes pour, pour rejouer uh, ce, ce reportage. Pourquoi ce choix? Um, I guess in much of my work when I, I I've worked with reenactment before um, but even ones that aren't reenactment I'm really interested in how the past the recent social political um, cultural past informs the moment that we're living in right now and um, I've been interested in Maria Schneider the actress for a long long time and um, when I found this piece of material just in, for researching uh, more a biopic, it was, it felt very simple, but the more that I watched it, I couldn't believe how much what she says in the film reverberates right now, and um, especially in light of, you know, Me Too, etc. And so I was interested in showing her words, almost like passing a baton, 
um, moving through the bodies of other actresses, through other experiences, and bringing both their own interpretation of Maria's words, but also bringing their own experiences, because what Maria went through, not just in, in the dramatic situation in Tango, but as a female actor, is an experience that has not ended. And so I was interested in having the complexity of different perspectives on the material, and also the sense of moving forward in time. Um, I feel like in each performance, the, act, the performance, the actor is getting closer to reality, to how they really feel. The first performance by Manal Issa is an extremely, I asked her to do an extremely precise reenactment, like eye line to eye line, facial expression to facial. It's, it's kind of astounding. And then in, with Aisa Mega, I asked her to respond to the material in, in the way that felt true to her. And uh, what's remarkable with her and Isabel Sandoval is that they're bringing their experience with the material as an actress, performing the role, their experience of the material um, relating to Maria and their experience of the material about how they feel about it. So their opinion about Maria, the actual opinion, their experience of themselves and then reflecting on it. And, and I found that really interesting, sorry, that was too long. <laughs> Now we are a really clever translator. No worries. Um, alors j'ai déjà fait moi de la reconstitution euh, dans d'autres projets euh, et je suis très intéressée par la façon dont le passé, qu'il soit social, culturel ou politique, résonne euh, au présent et euh, j'ai toujours été intéressée, depuis longtemps je m'intéresse à Maria Schneider, cette actrice et quand j'ai trouvé ce reportage j'ai été vraiment frappée euh, par l'écho que euh, ce, ce, ces mots ont encore aujourd'hui, euh, particulièrement euh, depuis MeToo euh, et euh, j'ai eu envie de, de, de traiter ces mots euh, comme un, un passage du temps euh, à travers le corps en, le faisant, tra en faisant traverser ces mots par, euh, dans, dans le corps d'autres femmes, d'autres actrices avec leur expérience et apporter donc la complexité de, de, de différentes perspectives. Chacune des actrices euh, euh, apporte quelque chose. En fait, au fur et à mesure qu'on avance dans, dans, les, dans les trois euh, reconstitutions, on se rapproche un petit peu plus euh, de, de la vérité ou d'une vérité de leur réalité à elles. Euh, pour la première, Manalisa, je lui ai demandé vraiment d'être extrêmement fidèle dans la mo moindre regard, la moindre expression. Et puis, pour Aïssa Maïga et ensuite Isabelle Sandoval, je leur ai demandé de réagir un petit peu à ses propos en, en insérant des choses qui sont plus proches d'elles, de se rapprocher d'une vérité euh, qui les concerne. Et elles ont apporté donc leur expérience et leur ressenti. Il y avait une question, comment, question Yes, um, this is a question for any of the five filmmakers who would like to take it. So, uh, each of your films dramatizes a turning point in the character's life in a beautiful way, and I'm curious how your film for you might be a turning point. What is something that you knew about yourself, the world, or maybe even cinema that you didn't know before making the film that you know now having gone through the experience of making the film? Alors une question pour euh, ceux qui voudront répondre. Euh, chacun de vos films dramatise, euh, le, le, le tour, met en scène le tournant euh, de la vie d'un personnage ou de plusieurs personnages, ce qui est très beau. Et euh, dans quelle mesure euh, faire, faire ces films ont été un tournant pour vous, soit dans votre, dans votre vie, soit dans votre vision du cinéma Don't be shy. Don't fight each other, ne vous battez pas. Thank you, it's a beautiful question. Uh, about me, um, the film came in a point where I was very frustrated with cinema in general, because uh, you know, you have, in Italy, uh, you have a lot of problems funding films. So if you want to have like ambitious ideas, or you have to wait for years and then uh, you've grown up after all those years, you don't care anymore about the film. So uh, there, was, there were many producers that told me, Uh, stop being the producer and the editor and the DP of your short and the uh, director at the same time. So I decided to act uh, the voices also. And I put fake names. And when I sent it to him, he said, oh, nice acting. I said, thanks. Yeah. <laughs> so about, about me, this film was, was a lot about um, uh, changing the way I, I thought about producing films uh, and changing, in it, uh, changing it into pure uh, artisanality, as you may call it. 
uh, like do it yourself at home uh, completely. And uh, that uh, made me feel uh, a, lot, a lot more freedom. And uh, uh, as for my life, as I was saying in, in the introduction, um, I think I got rid of the idea that, that, uh, the, that you make uh, mistakes in life that makes you lose time. And that time uh, uh, makes you late in life, you know? I, I got that uh, negative energy and I said, okay, let, let's use it uh, in a positive way. And uh, that was uh, the most important thing for me. Alors euh, oui, c'est merci pour cette belle question. Euh, moi, c'était un moment où euh, j'étais assez frustrée par le cinéma en général. En Italie, c'est très compliqué de financer des films. Et pour un projet un peu ambitieux, ça prend euh, des années. Et donc, le temps que le film se fasse, on, bah, entre temps, on est passé à autre chose d'une certaine manière et on s'en fiche de, du projet qu'on avait à l'époque. Euh, et on m'a dit un peu d'arrêter d'être euh, trop couteau suisse dans, dans ma façon de faire des films, de faire tout, euh, d'être à tous les postes. Euh, donc, en fait, j'ai fini par prendre des, un peu des faux noms euh, euh, pour euh, faire comme si c'était plusieurs personnes qui faisait les, les films. Euh, mais en tout cas, le fait de sortir de ce côté trop artisanal euh, m'a donné une certaine liberté. Et dans ma vie en général, je dirais que je me suis débarrassée de cette idée qu'on fait des erreurs dans la vie qui nous font perdre du temps euh, et que ça nous fait prendre un certain un retard dans la vie. Euh, et euh, cette énergie négative de ces moments euh, compliqués, j'ai décidé de les transformer en justement quelque chose de positif à la place. Euh as any filmmaking process is, is a process of learning, and developing your craft and the production skills you acquire and the way to tell stories. In this particular case with this film, I found that the learning process in terms of um, creating access and opportunity for uh, more inclusive shooting and finding the possibilities, uh, even as a short film, um, to be more, um, mindful and aware of creating as uh, barrier-free um, an opportunity to be involved both in front and behind the camera and something that was, was different about this project than about previous projects that I've, that I've worked on and something that I'll take forward with me into, into further projects. And I managed to uh, develop quite a, a solid collaborative partner and friend in, uh, in Lewis, the actor. Euh, pour ce qui me concerne, euh, faire un film, donc c'est toujours un apprentissage euh, et on progresse toujours dans son art euh, et sa façon de raconter euh, des histoires. Euh, la leçon pour moi de ce, de ce film, c'était de, justement de, de, de donner la, la parole et de, euh, à d'autres à perso personnes et donner l'occasion à faire des films plus inclusifs en étant vraiment conscient de, de ça et, et essayer de faire tomber le maximum de barrières. Et donc ça, ça c'était assez différent de mes, de mes autres films et ça, c'est quelque chose que je garderai en moi pour la suite. Et puis j'ai trouvé un, ex, un merveilleux collaborateur et ami en mon acteur principal, Louis. Louis. Question to Andrea. Um, it seems that when you are lonely, apparently sometimes uh, Christmas Eve or uh, periods where you celebrate things are worst for people who are depressed or feel lonely. So is it why you choose to put your film at the moment of the Happy New Year? Il semble que quand on est seul dans la vie, les moments de, de fête ou de, de réunion comme Noël ou le Nouvel An sont encore plus durs. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi ce moment-là Yes. <laughs> oui. Uh, I mean, uh, it, yeah, it's it's really painful because when I was uh, when I was playing games. I remember one day uh, that um, a girl invited me over for a birthday party. Uh, it was a dinner, but uh, uh, like at 9.30, uh, 10 p.m., I would start training for, uh, for uh, you know, games. I did with my team. So I remember going there and uh, enjoying a nice pizza with this girl that I really liked. And then at some point, I remember looking at the time and saying, hey, I have to go. And I, and I, and I went away. And I went back home, and then I was playing the game uh, and, and saying, uh, maybe the pizza was better than the game. So yeah. <laughs> uh, oui, évidemment, c'est des moments toujours douloureux. Hein. 
à l'époque où, à l'époque où je jouais euh, beaucoup, je me souviens qu'un jour une fille m'a invité euh, à un anniversaire, c'était un dîner. Sauf que moi, euh, à partir de 21h, 21h30, je m'entraînais euh, au jeu avec, euh, avec mon, mon équipe. Et donc, euh, j'étais là, je passais un bon moment à manger de la pizza avec ces filles que vraiment j'appréciais beaucoup. Et puis, d'un seul coup, j'ai regardé l'heure et je suis partie de la soirée. Et ensuite, en rentrant plus tard, quand je, j'étais en train de jouer, je me suis demandé si en fait la pizza n'était pas mieux que le jeu. J'ai une question pour Elisabeth Sobrin. Je, vous n'êtes pas que réalisatrice, je crois savoir que vous avez un blog qui s'appelle « Who cares about actresses ?» mais qui s'intéresse aux actrices. Est-ce qu'on peut dire que faire ce film, c'était une sorte de réponse à cette question So uh, you're not only a director, but you also have a blog uh, that's called Who Cares About Actresses? Uh, but uh, isn't, that, isn't the fact that you made a film about them a way to, to answer that question, that you do care? Uh, what's the, 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 the fact that you made this film? A uh, way to answer the question, the, uh, in, in, uh, the title of your blog. Yes, um, well, the reason I made this is I was, Who Cares About Actresses? The blog, which is a kind of feminist, uh, intersectional, um, uh, kind of punk rock advocacy for actresses because I wrote a screenplay about an actress and I was trying to get it financed and all of the financing entities we went to said, who who cares about actresses? And it was interesting because this was, you know, 2014. And so I really saw actresses as an avatar for the representation of women. So to me, they're extremely important. And the roles they choose are what allows us, our children, the world to understand what a woman is, right? So uh, so I, I did the blog. And um, we started, we stopped the blog right after Me Too began, well not began, but after actresses started speaking out, because I was like, okay, now everybody knows that actresses matter, yeah. Euh, oui, donc c'est un blog féministe et intersectionnel et qui essaye vraiment voilà, de défendre les femmes de façon un peu punk rock. Euh, j'avais un scénario en 2014 euh, euh, que j'essayais de faire financer euh, justement sur des, sur des actrices, hein, et sur Who Cares About Actresses, qui, euh, qui s'intéresse aux actrices. Euh, et parce que je voyais les actrices comme, comme un, un bon exemple ou un avatar de la représentation des femmes euh, en général. Et euh, du coup, c'est très important parce que c'est euh, justement... Elle, les, selon les rôles qu'elles choisissent, ça nous donne un panorama, une idée de, de tout ce qu'une femme peut être en réalité. Et donc j'ai, j'ai arrêté après, après MeToo euh, parce que là, d'un seul coup, voilà, on s'est rendu compte qu'on voilà, s'y intéressait aux actrices. Question pour Beben. Um, I have the feeling that your main character is protected by the, the shadows when it's dark and, and the moment he is under the light, like in the swimming pool, it's when he suffers. Is it something you really went through with your DOP while shooting the film? Alors, je remarque que votre personnage principal et se sent protégé quand euh, il y a peu de lumière dans l'ombre et dans la nuit et qu'il se met à souffrir quand il y a de, de la lumière, notamment à la piscine. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé avec votre chef opérateur? Um, just to clarify the question, so that when when he's under lights uh, for example in the in the water this is when he's more suffering more and suffering. and he's more like uh, the main character of what he's doing when it's dark and, and behind his right, computer right. or in the street like going out of the car and looking at the girl right um honestly not exactly the, the thought process um i think that um it's quite a dark film um obviously there's a lot of light and, and dark and i and i think that At various times, it, it, it does speak to a certain uh, emotional state and, and how he's feeling where he is. He is at, at most, um, I think you're right, at most peace in moments of darkness, right? At the end, he's, he's dr- uh, riding away um, in almost complete darkness. Um, and the moments where he has this chance to reflect upon and to conjure up the The, the memories that he had and the experiences that he had take place in very little light as well. So, yeah, I think, I think you're entirely right. 
Funny what you discover about your films as you, you know, as you talk them through with people. Yeah. Euh, c'est un film assez sombre hein, globalement, euh, donc ça traduit un peu son état d'esprit, mais euh, oui c'est vrai maintenant que j'y réfléchis, euh, est, il est plus en paix, euh, dans la nuit euh, notamment quand on le voit dans la scène de fin où il est vraiment totalement euh, dans, dans le noir et ça lui permet peut-être de réfléchir plus à ses souvenirs donc oui c'est vrai que c'est intéressant de parler des films après parce qu'on se rend compte de trucs ouais. Question for Ayo Jitterberg um, Out of all the, um, the neighborhood issues you're dealing with in your film, there is also this, this part of her trying to escape through studies, like having an interview with a, with a professor, I guess. Uh, so why did you want to, to add like her scholarship to her journey throughout her neighborhood? Alors, euh, parmi les problèmes de, du quartier, euh, on voit que le personnage principal essaye d'échapper un petit peu euh, par les études euh, à, son, à son milieu, et donc avec, avec cet entretien avec un professeur d'université. Euh, et, et pourquoi avez-vous voulu intégrer son parcours scolaire à cette histoire Je pense que Jitterbug parle beaucoup avec le succès, le succès et le fait de. Et je pense que parce qu'elle est très like, talentée, like, l'idée est qu'elle va s'échapper where she's from and move out of the council block and go to Cambridge and be, you know, the new John Berger. So I think that was like the reason. So I was trying to put like Hackney in this environment and then thinking of what else. And also if she does go to Cambridge, she's going to lose, she's probably going to dump her boyfriend. She's going to, you know, hopefully maintain a relationship with her friend, but there's all of these what ifs. So, That's like uh, a reason why. And I think ultimately uh, the story is about a love for her home, but it's, it's very important to travel out. But that's not really kind of explored It's in, in the film. But I personally, I feel like that's also what I'm trying to imply. Le film parle beaucoup de la réussite et de l'échec. Et là, on parle d'une jeune femme qui est très douée et qui cherche à échapper donc par le fait qu'elle va peut-être aller à Cambridge, qui cherche à échapper à, à, à l'endroit dont elle est issue et pour peut-être devenir le nouveau John Berger. Et donc, j'avais envie d'introduire de, de, mon quartier aussi dans cette histoire, Hackney. Et, et donc on imagine en fait l'idée c'était d'imaginer tous les possibles si jamais elle entre à Cambridge voilà, est-ce qu'elle va réussir à continuer à, à, à garder ses relations avec ses amis est-ce qu'elle va changer de, de, de petit ami par exemple donc euh, à la fois c'est un film sur ce que c'est qu'être chez soi et le, le fait de tenir à, à son chez soi mais aussi l'importance de, de voyager et de sortir de ça je crois que malheureusement c'est le, tout le temps dont nous disposons donc je vous demanderai d'applaudir une dernière fois tous ces cinéastes. Congratulations yes. to all of you. Thank you. Des jeunes filles ont perdu leur vie. Jitterbug, Beben, Maya Schneider, 1983, and Happy New Year, Jim. Thank you all. <laughs>